ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் ஒரே ஒரு கப் ரவை வச்சு ரொம்ப ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான அப்பளம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது எனக்கு வந்து வத்தல் போட தெரியாது நான் வந்து பிகினராக இருக்கேன் அப்படின்றவங்க கூட கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாருக்குமே ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே கிடைக்கும் அவ்வளோ ஈஸியான ரெசிபி தான் இதை செய்யக்கூடிய டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு மேலே கூட இந்த அப்பளம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் எனக்கு இந்த கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் நம்ம பவுடர் பண்ணி செய்யும் போது தான் நல்லா மெலிசாகும் மொறுமொறுப்பாக கிடைக்கும் ரொம்ப நைஸாக பண்ண வேண்டியதில் ஒரு ரெண்டு டைம் பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் வந்து மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கப்பில் ரவை மெஷர் பண்ணிங்களோ அதே கப்பில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு கப் அளவுக்கு இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் எந்த கப்பில் ரவை மெஷர் பண்ணணும் அதே கப்பில் வந்து மெஷர் பண்ணி இப்போ சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது வந்து இருக்கட்டும் இப்போ அடிகணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நம்ம தண்ணியை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அடிகணமாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரவை மெஷர் பண்ண கப்லேயே வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அளவு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கப் ரவைக்கு டோட்டலாக எட்டு கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவையிலே சேர்த்தாச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய ஆறு கப் தண்ணி இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா கொதி வரட்டும் இந்த மாதிரி கொதி வர ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம ரவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பக்கம் நீங்கள் ஊற்றிட்டு இன்னொரு பக்கம் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி செய்யும் போது தான் உங்களுக்கு கட்டிப்படாமல் நல்லா வந்து கரெக்டாக வரும் ரவை ஃபுல்லாக உள்ளே சேர்த்தாச்சு ரவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கூட நீங்கள் கைவிடாமல் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பிடிக்காமல் கட்டிப்படாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிப்பிடிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ கைவிடாமல் கலந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் உடனே வந்து திக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கஞ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே கரெக்டான பதத்தில் நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் தேவைக்கேற பொப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இதில் காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாவும் இஞ்சி அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் இல்லைனா காஞ்ச மிளகாவை அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி காஞ்ச மிளகா தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாவை இந்த மாதிரி மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்தாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நல்லா திக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த பதத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சீரகம் சேர்க்கலாம் இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது தான் ஃப்ளேவர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் சேர்த்தாச்சு நல்லா கலந்துட்டு உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் பத்தலை அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு திக்கானால் போதும் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுதான் கரெக்டான பதம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம துணி இல்லையோ அதுவும் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் கவரில் இந்த அப்பளம் வந்து செஞ்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரெண்டுத்துலையுமே செஞ்சு காமிக்கிறேன் துணியில் செய்யும் போது கொஞ்சம் ப்ராசஸ் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மெலிசாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம பொறிக்கும் போது நல்லா முறுமுறுப்பாக கிடைக்கும் நான் வந்து வீடியோக்காக இந்த அளவுக்கு பெருசு பெருசாக செஞ்சுட்ருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் செய்யும் போது குட்டி குட்டியாக செஞ்சுக்கோங்க குட்டி குட்டியாக செய்யும் போது உங்களுக்கு நூறுக்கு மேலே அப்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா தின்னாக இருக்கணும் அப்போ தான் முறுமுறுப்பாக கிடைக்கும் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா துணி யூஸ் பண்ணாமல் பிளாஸ்டிக் கவர்லேயே வந்து போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் கவரில் செய்யும் போது அந்த கஞ்சி நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் செய்யுங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த பேப்பரில் போடாதீங்க அது வந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து அதாவது ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது கிடையாது ஸோ கஞ்சி ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு வருஷம் கூட நீங்கள் வந்து இதை ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப முறுமுறுப்பாக ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அரிசி வத்தல் போலவே இருக்கும் ப்ராசஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பிகினர் கூட வந்து இதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அப்பளம் ரெசிபிக்கு ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசுலாம் கிடையாது ஒரு பத்தே நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த கஞ்சம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக செய்யும் போது அப்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி சம்பரில் நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வருஷத்துக்கும் நம்ம காசு வந்து கடையில் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய அப்பளம் அதே மாதிரி வத்தல் ரெசிபிஸ்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்க